Gente, o meu assunto hoje com o doutor Edmo Gabriel, nosso consultor, como cardiologista, e que cardiologista, hein? Sua reputação cresce a cada dia. E é também nutrólogo, que tem tudo a ver com o coração. Mas eu queria hoje elegir como tema a acidez no organismo. Eu quero até começar, Edmo, contando uma experiência pessoal minha e de alguns amigos. Eu tenho o hábito, há muitos anos, eu me levanto em jejum, eu espremo dois limões e tomo, sem água, bolo. E me fa... Quando eu levanto de manhã, eu já sinto até falta disso. Então as pessoas dizem assim, você deve morrer de azia. É exatamente ao contrário, eu quero começar por aí. Tudo bem, Edmo? Tudo bem, Amaury. É, realmente esse tema sempre gera muita polêmica e controvérsia, porque a gente, quando diz que os ácidos no nosso organismo podem nos levar a ter doenças ou podem piorar a nossa saúde, a gente quer dizer que existem padrões alimentares, como por exemplo o excesso de carne, o excesso de gordura, o excesso de açúcar, que por sua vez geram resíduos ácidos no corpo. Entendi. E esse acúmulo de ácidos no corpo, o nosso corpo tem um limite. Ele consegue controlar até um certo momento, fisiologicamente, mas a partir de um exagero, pessoas que todos os dias abusam desses produtos, a gente pode começar a ter problemas relacionados. E existem alguns alimentos, dentre eles o limão, que tem uma capacidade realmente interessante. O limão ele é muito controverso nesse ponto, porque a sensação no paladar é de ácido. Bastante. Mas, bastante. mas quando ele entra na nossa digestão ele tem uma capacidade de estimular o contrário, estimular a neutralização ou a chamada alcalinização, que é quando você equilibra a acidez. Então a natureza nos deu vários alimentos e líquidos capazes de equilibrar. E o que eu quero deixar aqui como uma mensagem inicial é que a gente procure sempre ter uma alimentação balanceada, não só na questão proteína, carboidrato, verdura, é entre ácidos e não ácidos, para que a gente tenha uma saúde melhor. Agora, o excesso de ácidos no corpo pode resultar em problemas. Sim. O excesso que você está falando, não é? E pode até gerar doenças inflamatórias e até o câncer. Sim, a gente pode aqui começar citando doenças mais benignas. A gastrite. A gastrite é algo que pode ser realmente até hereditário, pode ser do padrão de estresse da pessoa, emocional... Mas se você tiver um padrão de alimentação rico em ácidos, vou dar um exemplo muito claro, a pessoa que come churrasco todo dia. Há pessoas que vão em churrascaria ou que comem carnes gordurosas todo dia. Os resíduos da proteína dessa carne mais gordurosa são resíduos ácidos. O que é ácido? É o pH, que é uma, é uma, uma questão química no qual você avalia se ele está acima de 7 ou abaixo de 7. Então se ele estiver, por exemplo, abaixo de 7, o pH desse produto ele é ácido. Se ele tiver quanto mais acima de 7, ele não está tão ácido, ele está alcalino. As carnes, por exemplo, quando a gente come muita carne, muito churrasco, a gente tende a ter um, um acúmulo de resíduos ácidos. E aí a gente sabe que isso pode levar a doenças, desde as mais benignas, a gastrite, a esofagite, que são processos inflamatórios, inflamação do intestino, então muitas é, vezes é, diarreia, é refluxo. A... refluxo, que é algo que incomoda boa parte da população, e aquela sensação de queimação aqui atrás do osso, parece que está subindo algo, queimando, dá até queima, tosse. Queima até, a... chega até as cordas vocais. Chega até as cordas vocais, exatamente. A gente tem aquela tosse, aquele incômodo, principalmente se você deitar logo após a alimentação, se você deitar na horizontal total, sem ter uma almofada, alguma coisa para você ter uma, uma leve inclinação, você sente muito isso. Se você ingere, por exemplo, muito café, o café produz essa acidez também. Então a gente tem que procurar é, pensar que alguns alimentos podem levar a essas doenças mais leves, mas também progressivamente a gente não pode deixar de considerar que uma gastrite crônica, uma inflamação intestinal crônica, processos inflamatórios crônicos podem causar um câncer. Você pode ter um câncer de estômago, um câncer de intestino como um processo cumulativo resultante dessa alimentação extremamente ácida. Você falou em pH, não é? pH dos alimentos. Sim. E eu vou falar de pH na água, porque sempre me disseram, agora eu quero ver se estão me dando a informação correta, que quanto mais alto o pH da água, melhor. É verdade isso? É, existe uma linha que defende, essa linha chama-se dieta alcalina, e dentro desse conceito da dieta alcalina, que são substâncias com pH sempre muito acima de 7, 
dentre elas a água alcalina, existe até comercialmente a chamada água alcalina, que o pH é 8, 8,5. Tem até 10. Sim, sim. Então, existe uma, uma linha que defende isso. Essa linha não está totalmente comprovada, Mauri. O que a gente tem são evidências relacionadas aos princípios da dieta alcalina. O que, que são os princípios? Aquele equilíbrio que eu mencionei. Você deve conhecer, pelo menos, a maioria dos alimentos que são mais ácidos e aqueles que são menos ácidos para você equilibrar na sua dieta. A água mineral comum, potável, que a gente consome, não a água alcalina, ela geralmente tem ali 6,8, 7, 7,2, ou seja, é um pH neutro. Ela não é nem ácida, nem tão alcalina. Agora, realmente existe uma linha que vem crescendo, ainda que carecendo de mais evidências, que defende alimentos extremamente alcalinos, dentre eles a água com pH de 8, 8,5, 10, como você falou. E quais são os alimentos que equilibram o pH? É, isso é importante a gente mencionar. A natureza nos ensina, através do estudo da própria engenharia de alimentos, que alimentos como espinafre, pepino, o mel, mel natural da abelha, são alimentos riquíssimos na capacidade de neutralizar a acidez do nosso corpo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma pessoa que tem o hábito de comer produtos ácidos num certo dia da semana, gorduras, açúcares, ela pode tentar equilibrar isso hidratando muito, tomando bastante água e se alimentando também de produtos como esse. Às vezes ela não gosta de verdura, mas ela tem que utilizar brócolis, chicória, espinafre, usar mais o pepino, que tem um potencial de controlar a acidez muito grande, substituir o açúcar comum pelo mel. O mel é um adoçante natural, você não precisa usar nem o açúcar comum, nem o próprio adoçante. Então, sabendo disso, é muito mais prazeroso. Algumas frutas, Amori, podem nos ajudar também. Melancia, manga, que são frutas comuns, tropicais, com as quais a gente pode se beneficiar e neutralizar um pouco essa acidez. E a acidez é que leva à inflamação dos Exato, órgãos. Exatamente. Incluindo um, o coração. Exatamente. Um dos mecanismos que podem inflamar o nosso corpo, é exatamente esse descontrole, esse desequilíbrio ácido-base ou ácido-alcalino. Isso pode derivar da nossa alimentação ou, eventualmente, quando se instala uma doença, um câncer em atividade, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, a nossa preocupação triplica. Por Entendi. quê? Porque nós sabemos que no contingente dessas doenças, o que mais vai nos preocupar é esse acúmulo de ácidos, que vai repercutir em arritmias ou em problemas sérios do coração, em dificuldade de respirar, em dificuldade de fluxo para urinar, ou seja, uma série de comprometimentos orgânicos que quando não responde aos tratamentos mais modernos que nós temos, acaba ocorrendo uma falência de todos os órgãos. Como eu milito muito em UTI, como cardiologista, cirurgião, a gente vê isso no dia a dia. Você começa a perder uma pessoa ou perder a batalha para aquela doença um dos mecanismos de perda, de derrota nossa, é exatamente quando você não consegue mais equilibrar esse grau de acidez do nosso corpo. Que coisa. Doutor Edmo, e o que é uma dieta alcalina, então? É, uma dieta alcalina seria que uma dieta na qual predominasse produtos com pH acima... Isso lá no, no, no seu consultório... É, existe uma prescrição. Sim, sim. Eu, eu não sigo... Como um eu cardápio, falo. vamos dizer é, assim. Exatamente. Eu prefiro não chamar de dieta alcalina, porque esse conceito, como eu falei, ainda ele carece de, muito, de muitas investigações e comprovações. Mas os princípios de uma dieta baseada em produtos que neutralizem a acidez é uma das coisas que eu adoto. Então, quando eu vou tentar melhorar as condições de um paciente, condição intestinal da sua flora intestinal, avaliar, por exemplo, substitutos dos alimentos errados que eles estão usando no dia a dia, principalmente alimentos muito doces, açucarados, gordurosos, eu procuro sempre escolher ou selecionar alimentos que são do dia a dia ou bebidas que propiciam o controle melhor dessa acidez. Uma das coisas, como você falou, a gente pode usar o limão, a gente pode usar alguns vegetais, algumas verduras, o mel, Algumas frutas, ou seja, está muito disponível isso para nós. Você não precisa necessariamente... Mas o mel não é muito carregado de açúcar? É, o mel tem algumas observações. Se você for uma pessoa intolerante ao açúcar, diabético, você tem que ter muita moderação, porque ele é carregado de açúcar. É um açúcar natural, mas ele é uma, um, um, um produto que muitas vezes descompensa o diabetes. Então, por isso que você individualiza, faz um protocolo individual para aquela pessoa, para beneficiá-la não só em termos de emagrecimento, de saúde mas para prevenir doenças cardiovasculares, renais, do fígado e assim. E assim a gente consegue con controlar e gerar uma longevidade melhor.
Estou elucidado. Me esqueci de alguma coisa importante nesse contexto, doutor Edmundo? Não, eu acho que é, é deixar mesmo essa ressalva que nós não, não estamos necessariamente defendendo a dieta alcalina. Nós estamos defendendo princípios que, que nos ensinam através da natureza que equilibrar a acidez é muito saudável. Como eu falei, existem doenças do dia a dia, muito simples, como uma gastrite, uma esofagite, um refluxo, que nós não queremos ter. Muito menos vamos querer ter doenças hepáticas, renais e cardíacas graves, que muitas vezes estão sendo motivadas por uma acidez que o nosso Sim. organismo tem. Então, vamos procurar equilibrar, peça orientação para o seu médico, para alguém especializado, para te ajudar nessa, nessa questão, para você não achar que está comendo tudo certo, que pode abusar, que pode se como se fosse uma automedicação, né? fazer uma autoalimentação, isso muitas vezes não é, não é legal. Obrigado, doutor Edmo. Obrigado, Amaury. Queria aproveitar e deixar minha, meu Instagram, para o ah, pessoal sim. que me acompanha, é o arroba edmoatiquegabriel, estou à disposição para responder perguntas. Às segundas-feiras, às 19 horas, eu faço sempre live sobre temas de saúde em geral. Que horas? Às 19 horas, às 19 toda segunda-feira. E também tenho a minha coluna no portal UOL, aos sábados, coluna Viva Bem, na qual eu também escrevo artigos sobre diversos temas de saúde. Muito obrigado, velho. Obrigado, Amor. Até a próxima. Até a próxima.